続きましては獅子舞にとって暮らしやすい都市とは獅子舞生息可能性都市の稲,稲村さんよろしくお願いしますお願いしますあの OB プロジェクトですと僕自身は獅子舞研究家として5年以上活動してるんですけどまあ今まで500件以上の日本全国の獅子舞を取材してきましたでえっとライターとかを仕事としていますで日本で一番数が多い民族芸能が姉妹なんですけど、まあ、性質としては家を一軒一軒回っていったりとか頭を噛んでくれて役を払ってくれて、まあ、地域にとっても個人にとってもハッピーになるっていうような芸能なんですけれども、とまあ、全国に7000以上の姉妹がありまして47都道府県にあります。でそれぞれが全て同じ違うデザインで舞い方をしているっていう特徴があります。で日本の姉妹生息数なんですけど、まあ、実施数ですね。でまあ、あの暖色が結構多い県になるんですけど、まあ、石川富山香川とかが一番多くて、まあ、逆に少ないのは滋賀県とか山口県とかその辺りになるんですけど、まあ、そういうなんでこう締めが少ないところと多いところがあるんだろうってこれは結構街づくりとか,なんかそういう都市の作り方かなり人の気質とかもいろんなことが関わってくるっていうことがあります。で僕はそういう獅子舞を、まあ、今まで、えっと、全国で取材しながらも、えー、執筆をして、まあ、そういう中でいろんなご縁ができて、まあ、姉妹展示会だったり祭りの企画お祭りを企画したりこれは石川県で企画しているお祭りだったりあと講演会やったりイベント出展やったり学校で授業をやったりとかいろいろあの派生したことをやってます。で2020から22は、えっと、結構姉妹が中止した期間でなかなかあの姉妹ができなかったんですけど獅子舞を想像する癖みたいなあのなかなか姉妹がそうあの取材できないからこの町にはどういう姉妹がいるんだろうかって例えばこれは、えっと、新宿の道を歩いてる時に、まあ、かなりこう道幅が広いんで大きい姉妹とか通れそうだなみたいな。こう考えたりとかこの油そばのお店これも新宿なんですけどそこに座ってる男の人の頭とかめちゃくちゃ噛みやすそうだなみたいな,なんかそういう妄想だったりあとまあこういう遊具が散らばってるとこって結構遊び心がある空間だから姉妹も参るんじゃないかなみたいな待っても怒られなそうだなみたいな,なんかそういう発想がありまして、まあ、実際に獅子舞を作ってみようっていうところまで行ってで、えっと、去年の1月から獅子舞ユニットの獅子の歯ブラシっていうのをやってるんですけど、まあ、これはアート作品としての獅子舞を各地で作っていくっていうことで、まあ、この3名でやってますでもともと秋田からこう始まったプロジェクトなんですけどそこからまあ、もしこの地域に島がいるとしたらどのような形をしてどのように舞うだろうかみたいなことを考えながらやっててと獅子の歯ブラシの獅子の作り方ってことでまあ大体1週間ぐらいで一つの土地に滞在するんですけど最初まあリサーチしながら土地をしまあ散歩しながら知っていってで土地の素材を採集してでそれで獅子舞を作ってで実際にゲリラ的にあの告知とかせずにえっと突然舞い歩いて。舞いやすい場所を考えたり、まあ、どういう反人,人々の反応があったかっていうのを検証したりしてます。で秋田県秋田市は、まあ、段ボールとか新聞紙を使ってカジュアルな感じの姉妹になったんですけど、えっと、東京都の渋谷区でこれここから百番地でこう入居させてもらってで、えっとまあ、ファッションとかがテーマになったりあと、まあ、かなり空間として狭いので、まあ、一時的に。こう場所を占有して30秒くらいしか各地,地点でも会えないとかなんかそういう感じの姉妹になりましたでなんか例えば、まあ、109の前とかで姉妹をやったんですけどあのこんな感じでいきなりちょっと舞い始めるみたいな感じでこれ警備員さんにあの10秒くらいで止められて。八甲なら待っていいよみたいなことで八甲の方が姉妹にとって優しい土地なのかなみたいなことを考えながらとかえっとあと徳島県神山町はえっと百番地のサテライトがあってそっちでもこういう姉妹を作らせてもらってこういう稲とかあの収穫作業を手伝ったり竹刈り作業を手伝ったりしてこう姉妹を作って。で地域を前歩いたのかなりこういろんなところで受け入れてもらえたっていう経験とかがありましたすごいですねちょっと時間があれなんであと、まあ、最近だと東ジャービエンナーレって,てインドネシアでこう姉妹を作ったりして
、これは100人くらいが中に入る姉妹みたいな感じになりました。姉妹の生息条件なんですけどいろいろ待ってきて分かったのがやっぱ空間の余白とか時間の余白経済的な余剰がないといけないとか共同体があって、まあ、そこに助け合いの空間が存在したりとかあと他者への寛容さとかが<笑>えっと必要ということで、まあ、そういうのをあのこの本にもちょっとまとめてて後ろにあるんでぜひ見てくださいでちょっとそうですねちょっと時間がないんですけどコミュニティの中の、まあ、77歳とかで<笑>あの、まあ、実際にコミュニティの中の姉妹ってどういう姉妹になるんだろうっていうことを検証したりもしててこれ100番地の前でこうまったりしましたそうですねとかまあでこれからちょっとやりたいこととしてはもうちょっとあのリパイプの枠さんも言ってたようになんかもうちょっと都市計画とか,なんかそういうことにこう姉妹を用いてなんかワークショップとかをしてあのまあそういうなんか都市開発例えば古い町並みが失われてこれが開発しようっていう町並みに姉妹を実際作ってみて前歩いてみてまあど,こどこを残してどこを変えていこうとか,なんかそういうことを一緒にランドスケープデザイナーとか建築家の方と一緒にやってみたいなっていう思いがあったりあとはまあ空間としてえっと新しい店舗ができたお店とかに姉妹を。を置いたら結構人が来るようになったとかなんかそういうこととかもやってみたいですでそうですねちょっとまあこういうデータとかもいろいろ検証しながら進めていきたいなと思ってますありがとうございますありがとうございますなんかあの解像度のなんか抽象と的なところもあれば超具体的なところもあって面白いなと思いましたなんかあと獅子舞の気持ちっていうところがなんか僕もこうあのあの昔はスケートボードとかやっててスケボーをやると路面が綺麗か汚いかここ登れるか登れないかっていうのが分かるようになるんですけどだからそれに近いこうなんかこう新しい都市の眼鏡でありまあそれが住める住めないはなんかその都市のリトマス市でありなんかこう新しい見え方として面白いなと思ってましたでなんかこう街づくりに転用したいっていうところもあると思うんですけどまあ急には無理,だ無理かもしれないですけどなんかこうそこをどう段階的に踏んだらいけれるのかなっていうところが結構掘りがいはあるなと思っててちょっと1個だけあの今これから今目指してるところとしたらもう獅子舞の勝つ各地の獅子舞はこれからも作り続けていく感じですか,なんかどういうところを目指してるのかなそうですねあのまあ獅子の歯ブラシのユニットはずっといろんなところで。あの点を打ち続けるというかそこでまあいろんな蓄積とか,こうわかいろんなことをこう蓄積していくんでそれを生かしてこう街づくりとか,なんかそういうことに生かしていきたいなと思っててなんかまあそうですねえとまあ作り続けていきたいっていうところでなんかその街にもっとなんかリアルにその建築とかあの機能する街をどう。まあ、作っていくとか,なんかその空間が機能するか考えている方と実際にこうデータとかも照らし合わせながら実際にその獅子舞にとって住みやすい空間ってどういうところなんだろうっていうのを一緒に考えていってそれが実はこう人間にとって住みやすい空間とかっていうふうにいろいろ考えていけたらいいんじゃないかななるほどなるほどえその本読めばそのあたりもわかるんですかはいわかりますえその本変えるって聞いたんですけど本当に<笑>後ろにあ変えますありがとうございます、はいあのいいくらで買えますか。千五百円で買えます。あ,ありました。ありがとうございます。僕も買ったんでぜひ<笑>興味ある方お願いします。<笑>はいはい。ありがとうございます。はいありがとうございました。枠くんの素晴らしい。